На згадку про зупинку в Полтаві пасажири потягу єднання Труханівська Січ разом із керівництвом Аграрної академії садять на території вишу і ще одне гінго-білоба. Його листя вважають єдиним природнім засобом для очищення судин головного мозку. Це священне дерево в Індії та найстаріше дерево на планеті Земля. Воно вже восьме на території Аграрної академії. Окрім цього, заклад влаштував екскурсантам зустріч за круглим столом. Представники Труханівської Січі розповіли про себе і запросили приєднатися до подорожі країною у потязі єднання. Вони називають себе козацькою волонтерською організацією, яка утворилася у 2014 році. За їх словами, тоді основною діяльністю була допомога армії, а зараз нібито узялися познайомити між собою молодь усієї України і таким чином сприяти державній єдності. Для того, щоб Україна була єдиною, люди мають бути ну, принаймні елементарно знайомі одне з одним. Це момент перший, момент другий адекватно сприймати певну різницю в культурі. Аграрна академія на зустріч запросила успішних випускників – тих, хто має власний бізнес чи працює в міжнародних компаніях. Усі навчалися чи працювали в різних країнах світу, проте повернулися в Україну. Ми хочемо показати молоді, що Полтавська державна аграрна академія, яка ще з 1996 року має одні з найпотужніших міжнародних зв'язків, відправляє студентів, щоб студенти там отримували досвід, отримували освіту, отримували свої знання, поверталися і розбудовували країну. За молоді в майбутнє необхідно повертатися в Україну, розвивати нашу державу, розвивати самоврядування, вносити якісь ідеї щодо політичного розвитку країни, щодо підняття аграрного сектору держави. Щороку із Аграрної академії на виробничу практику за кордон відправляється близько сотні студентів, майже 50, щорічно виїздить на навчання в рамках різних програм.